，肩负二十的服役，让羡慕了美军几十年的中国空军扬眉吐气了一次，也让中国军迷实实在在的感受到了世界一流空军的强大气场。然而，如果说过去美军没有用正眼瞧一下我们的战机是因为它太落后，那么现如今他们就没有理由继续用以前的眼光看待中国了。果不其然，就在十二月七日，美国飞行家网站的最新报道就透露了一条重要消息：一架歼负二十突然出现在了美国空军基地里。该网站发布的歼负二十照片是一位匿名军事爱好者拍摄的。这架歼负二十当时正停放在美国佐治亚州萨凡纳·希尔顿黑德空军基地。不过，这架歼负二十只不过是一架等比例模型。值得注意的是，停放歼负二十模型的基地也是美军 F 二十二的基地。该基地有大量 F 二十二与 F 十五驻扎。从模型来看，这架等比例歼负二十制造相对粗糙和简单，它既不能进行飞行，也没有办法进行任何动作和 RCS 测试，因此这应该只是一架地面展示样机，用以向飞行员们展示假想对手战机的外观特征，并帮助建立在飞行员心中的直观印象。但即使是这样一架飞不起来的模型机，我国资深军事评论员认为这也绝不是什么好消息，至少说明美军已经把歼负二十列。入假想敌范畴，制定了针对性的战术。实际上，在各国空军针对假想敌做专门的战术演练，已经不是什么新鲜事。但是，能让美军来真的耗费精力将其当成假想敌，说明对手已让美军高度重视。未来隐形战机的空战模式相比较传统的三代机不同，在双方都很难发现彼此的情况下。可能决定最终命运的就是一个小小的细节。太过乐观的分析当前形势，只会使得自己陷入被动局面。所谓己不害人，不代表人不害己。因此，美军这次弄了个歼负二十的等比例模型，也算是给我们提了一个醒：时时刻刻不要放松对对手的警惕。注：本文部分图片来源于网络，文章未经授权禁止转载。关注我们，每天阅读更多精彩内容。一直以来，德印联合开发的布拉莫斯超音速反舰巡航导弹，都以其海陆空全能作为其外销宣传的核心优势。而在印度海军航空兵作战序列当中，图负1 4 2十 M 反潜巡逻机就是布拉莫斯重要的发射平台。但在图负1 4 2十 M 退役美制 P8I。海神反潜巡逻机服役接班之后，印度海军航空兵就只能以美制鱼叉空射反舰导弹作为唯一的对海打击手段。从远程到中程，从超音速到亚音速，二者相差多少不言而喻。图为印度海军 P8I 反潜巡逻机翼下挂载的鱼叉。诚然，即便图负1 4 2 M 退役，印度空军的苏负3 0 MKI 依旧有能力携带三枚布拉莫斯进。进行空间打击，但问题在于，苏负三十 MKI 并不具备图负一百四十二 M 的超强续航能力。不同于图负一百四十二 M 挂载鱼雷或导弹巡逻半个印度洋的加长便犯，苏负三十 MKI 即便只挂载一枚布拉莫斯，连带两个副油箱，也只能在确定目标位置的前提下才能出击，且沿途油料消耗的度要把控的非常精准。图为挂载布拉莫斯导弹的印度空军苏负三十 MKI 战斗机，可见其空间之紧促。从实战的角度来讲，印度的假想敌舰艇倘若航行在印度洋上，那么图负一百四十二 M 就有可能利用航程优势，从任何方向发起致命的布拉莫斯打击。因此，假想敌舰艇的防空系统必须要三百六十度无死角的持续警戒。但如果发射布拉莫斯的飞机是苏负，三十 MKI， 那假想敌舰艇只需要防备最有可能出现敌机的方向即可。毫无疑问，对印度而言，图负一百四十二 M 布拉莫斯的组合要较苏负三十 MKI 布拉莫斯打击效率更高，突防能力也强得多。图为起飞中的印度海军航空兵 P8I。下方是已经封存的图负1 4 2十 M， 但事实是，随着12架波音 P8I 海神反潜巡逻机的到来，图负1 4 2十 M 下岗了。向印度人出售海神的美国军火商自然希望搭车多卖点同为美制的鱼叉空射反舰导弹。
，毕竟有钱大家挣，这也无可厚非。但这也就导致了性能优越的布拉莫斯导弹无法被整合到海神反潜巡逻机上，在印度海军航空兵部队中失去了用武之地。波音公司自然是不想坏同行的生意。印度人一方面不想加钱，一方面又没有整合能力。至于俄罗斯人，他们正因为伊尔富38和图富142被冷落而耿耿于怀，自是更不愿意帮助印度往美国飞机上整合印度自己的导弹。图为发射鱼叉的 P3C 反潜机，巴基斯坦海军航空兵也有同款装备。毫无疑问，在这一套布拉莫斯变鱼叉的把戏中，印度海军航空兵损失最大。而他的最主要假想敌，也就是巴基斯坦海军，却是做梦都能笑醒。尽管 P8I 海神的各项性能指标和巴基斯坦自用的 P3C 猎户座都有明显增长，但两者使用的鱼叉导弹却是一模一样的。今后巴基斯坦海军想要演练防御印度海军航空兵导弹突袭的科目时，再也不用想什么布拉莫斯，把自己的 P3C 搬过来就可以模拟得的大差不差。图为印度海军航空兵部队现役的伊尔富3 8 SD 反潜巡逻机，该机使用俄制 KH 负三十反舰导弹。而对于印度海军航空兵而言，鱼叉的加盟非但没有替代布拉莫斯的重要位置，反倒使得整个海军的反舰导弹版图更加复杂。除却布拉莫斯之外，印度装备的各型反舰导弹早就覆盖法、英、俄等国产品。在鱼叉出现之后，更是集齐了五个安理会常任理事国中的四个，就差一部即可召唤神龙新型空中加油机，可谓几乎所有战机加油。央视近期播放一段打上了部分马赛克的肩负二十影片，证实了这架第五代隐形战机已经开始进行空中加油训练。这是肩负二十正式亮相以来首次有关该机进行空中加油的画面出现。几乎同步出现的新闻显示，中国空军正在使用伊尔富七十八空中加油机为苏富三十战机进行加油训练，这大幅延伸了肩负十一系列战机的作战半性。然而，更近。惊人的新闻出现了。中国使用自研大型运输机“运负二十”改装的大型空中加油机“运油负二十”正式首飞了。这对于中国建设战略空军的目标来说，真的是重大喜讯。此前，伊尔负七十八为苏负三十加油带给我们惊喜。众所周知，空中加油机是现代空中战场上的伴随保障保姆，可以让参与行动的机群在空中待的时间更长，打击距离更远。中国空军第一型空中加油机是在轰负六轰炸机基础上改进而来的轰油负六。该机因为停牌的原因，只能为歼负八 F 和歼负十系列战机实施空中加油，而不能为歼负十一系列重型战机加油。所以，严格意义上来说，在2015年前，中国空军只具有有限意义上的空中加油能力。因为这种能力不能覆盖最重要的机型，央视为肩负二十的加油管打了马赛克。从乌克兰采购的伊尔负七十八补上了中国空军最后的空中加油短板，但是这个补上也是很有限的，因为只有区区三架伊尔负七十八，这是中国空军只能在中小规模空中行动具有象征性的保障意义。所以，当运负二十开始量产装备中国空军后，很多人士都在呼吁，只要产能达到一定程度，就应当考虑改装一定数量的运油负二十，用以满足中国空军建立远程打击能力的渴求。因为不只是歼负十一系列战机，包括歼负二十、轰负六 N、苏负三十五、空警负五百等战机，均需要运油负二十来保障远程巡逻能力。二周前披露的轰油负二十与轰油负六同框。没想到中国的进步会如此快。刚刚就在十一月份，有国外卫星图片显示，在西安试飞院的机场上，发现有运油负二十与伊尔负七十八和轰油负六停在一起的新闻。这不才过了几天，就传来运油负二十正式首飞成功的消息，真的是令人倍感鼓舞。从运油负二十的数据来看，该机应该可以搭载约七十吨可供空中加油服务的油料，这能满足为六至八架次歼负十一系列或歼负二十战机的空中加油需要。
。当支持作战半径不同时，数据会有变化。如果能装备一支拥有二十架以上的运油负二十机群时，中国空军就能在第二岛链内外不惧任何对手。中国可能还在为歼负二十发展硬管加油。分析认为，空中加油机、空中预警机、大型战略运输机、大型电子战机等被统称为战力倍增器，可以让直接参战的战斗机获得更强的战力，因此是世界军事强国装备序列里不可或缺的重要组成部分。中国正在大力建设战略空军，随着国力的崛起和海外利益的大幅延伸，势必对中国空军的远程作战与保障能力提出了更高的要求。运油负二十的首飞成功，几乎能使中国所有可实施空中加油的机型都能接受其服务，特别是歼负二十，就不但能绕飞台湾，还能在中国南部海域巡逻，这怎么？